Sir, you can No. 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 My thanks to definitely our chief guest, Mr. Dr. I. Sri Ganeshan, who is the vice chancellor of Wales University. Also, he is a film, a big time film producer. Plus, I wanted to thank to K. Rajan who is also a producer and ex-Tamil Film Producer Council President. Hello, Vanakam, once again. This is my first venture in opening the studios. Special thanks to all the media members, my colleagues, Madhur, Raja and Selvam. We want your support, especially media people. And this uh, studio has come up with a great way. So it has got a facilities like editing, Dubbing, sound AV, EFX, 5.1 mixing, D1, green mat, VF, VF, VFX, song recording, preview theatre, subtitle, space for story discussion, all post production work, professional photo shoot, etc. So, once again, I request you all, we want your cooperation. Apart from the outside uh, outdoor unit, all the indoor unit is available in this with a minimum rate. Tariff. Thanks. Thank you. No. See, I'm uh, all. Uh, I mean, I'm associated with the film industry from '93, but uh, just because I was in other industry, I could not concentrate on this film industry, which is in a powerful industries. My idea to get into the, the field is not to make any money. I just wanted to give a service to the people like you. There are so many professional peoples longing for the opportunity. I thought I could be one of the guy to help in a small way. My industry, I'm into IT industry, also into constructions. Because I'm also in a schooler. I'm a hotelier. Just got into this industry to help my other people. God has blessed me with a good wealth and health. And this mm, please create me an opportunity to help her other friends like who has got a who has lot of difficulties without any platform. So my my main idea and criteria to help these guys with a minimum margin.
தேங்க்ஸ் அ லாட் சார் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போறீங்களா சார் அத பத்தி நல்லா பேசுறோம் சார் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போறீங்களா அத பத்தி நீங்க காம் ஸ்டுடியோ பண்ணலாம் வந்து திரைப்பட தயாரிக்கிறோம் அது தொடங்கலாம் என்னங்கள என்ன இருக்கு சார் லெட் மீ ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர் ஆவுட்ங்க நான் மெம்பர் ஒன்னு ஆவல தமிழ் ஃபிலிம் प्रोड्यूसर கவுன்சில்ல கர்நாடக ஃபிலிம் प्रोड्यूसर கவுன்சில்ல மெம்பரா இருக்கேன் பிளஸ் ஐ அம் ஆல்சோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஒரு எட்டு ஃபிலிம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ த்ரீ மூவிஸ் ஆர் இன் பைப் லைன் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் Of course, uh, Mr. Madhu is in uh, background and Raja and uh, Selvam cameraman. They're all working together. And with a good message, Wales films are all in the same way in Karnataka. Definitely, I'll come in a big way with your support. Aditya Varma, sir. Aditya Varma coming. Coming 21st time, the distributor throughout Karnataka. Komali, I was in a distributor. Papi, I was in a distributor, etc. What is your name, sir? What is your name? I love my parents. அவங்க இல்லாத வாழ்க்கையே இல்லை ஸோ பழனி இஸ் நத்திங் பட் மை ஃபாதர்ஸ் நேம் இஸ் பழனி மை மதர்ஸ் நேம் இஸ் சந்திரா தட்ஸ் வாட் இட்ஸ் காலேஜ் பி பிசி ஸ்டுடியோ பழனி பிரகாஷன் பெங்களூர்லேருந்து வந்து சென்னையில் ஒரு ஸ்டுடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு அது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அவர் பெங்களூர்லேயே பண்ணியிருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் சென்னையில் வந்து பண்ணணும் சென்னை சினிமாவுக்கு அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணியிருக்காரு அதில் ரொம்ப சந்தோஷம் அது திறந்து வச்சதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த ஸ்டுடியோ வந்து நிறைய சினிமாலாம் வந்து இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை உங்களுடைய படங்கள்லாம் தொடர்ந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது அவர் ஒரு புது முயற்சி எடுத்திருக்காரு என்ன நினைக்கிறீங்க நல்ல முயற்சி சந்தோஷமாக அவரும் பண்ணிகிட்ருக்காரு நானும் அவருக்கு சந்தோஷமாக கொடுத்துட்ருக்கேன் இன்னும் நிறைய படங்களையும் பண்ணுறதுக்கு இருக்கார் சார் நடிகர் சங்க விவகாரத்தில் வந்து உங்கள் தூண்டுதல் பேர்னால் தமிழக அரசு வந்து தலையிடுதுன்னு பூச்சி முருகன் கொட்டுறோம் கார்த்தி இவங்கெல்லாம் வந்து கொட்டம் தட்டுறோம் அதை என்னுடைய தூண்டுதல்னால் நான் என்ன ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இல்லை ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இல்லை நான் ஏதாவது அதிமுகவில் பொறுப்பில் இருக்கிறேன்னா நான் என்ன தூண்டுதல் பண்ண முடியும் இல்லை நான் கோர்ட்டுக்கு கேஸ் போயிருக்கேன்னா போனதெல்லாம் அவங்க எல்லா கேஸும் நடத்திட்டு இருக்குது அவங்க அப்புறம் என் பேரை சொன்னாங்கன்னா எப்படி இதில் என்ன அதாவது தேர்தல் நடத்தின விதிமுறைகளே தப்பு அந்த தேர்தலே வந்து செல்லாது ஏன்னா அவ்வளோ தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அந்த தேர்தலில் அப்படி இருக்கும்போது கவர்மெண்ட் வந்து அந்த தேர்தல் விதிமுறைகள்லாம் தவறு தேர்தல் நடந்ததே தவறு அப்படின்னு கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது கோர்ட்டில் கேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்க போகுது நடந்துகிட்டு இருக்குது நாளைக்கு கூட வருது கேஸு ஸோ என்ன திருப்பு வந்தாலும் நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோன்னு நான் நிறைய இதில் சொல்லிட்டேன் திருப்பி திருப்பி வந்து என் பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா அதில் ஒன்றும் அர்த்தமே இல்லை அதாவது விஷால அங்கே தலைவராக கொண்டு வர்றதுக்கு ஐஸ்வரி கணேஷி தேவைப்பட்டது எல்லா வகையிலையும் ஐஸ்வரி கணேஷி ரித்திஷ் தான் ஒன்றும் இல்லாத அந்த விஷால உள்ளே கொண்டு வந்து தலைவராக இருந்து அவ ஆகினது அவர் இல்லை தலைவர் ஆக்கியது ஐஸ்வரி கணேஷும் ரித்திஷும் அன்னைக்கு இந்த ஐஸ்வரி கணேஷ் தேவைப்பட்டது இப்ப நீ செய்த தவறுகள் எல்லாம் கொஞ்சம் சுட்டி காட்டினா இவர் தூண்டுதல்ல கவர்மெண்ட் தூண்டுறார் எந்த கவர்மெண்ட் யார தனி மனிதன் சொல்லி கேட்காது இவருக்கு எல்லா உரிமையும் என்னைக்கு அன்னைக்கு விஷால் வந்து இந்த சங்கத்தை காப்பாற்றுவார்னு சரத்குமாருக்கும் ராதாரவிக்கும் எதிரா ஒரு விஷால கொண்டு வந்தாரோ அந்த விஷால் தவறுகள் செய்கிற போது அதை சுட்டி காட்டுற கடமை ஐஸ்வரி கணேஷ்க்கு உண்டு எனக்கு உண்டு எல்லா மெம்பருக்கும் உண்டு அதனால இப்போ பொறுமை பண்ண தவறெல்லாம் பண்ணியாச்சு இப்போ எஸ்ஓ போட்டாச்சு உள்ள வரவு செலவு கணக்கில் என்னென்ன தவறு இருக்குதுன்னு அங்கே ஆராய போகிறான் ஆடிட்டர் அப்புறம் எத்தனை போலி மெம்பரை சேர்த்துருக்க போகிறான்னு நீதிபதியை போட போகிறோம் அதை போட்டு அதை ஆய்வு பண்ண போகிறாங்க தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை காலி பண்ண ரெண்டு இடத்துலையும் ஒரு ஆமாம் காலை வச்சு ரெண்டு இதையும் க்ளோஸ் பண்ணிச்சு அதனால குறைகள் இருந்தால் சொல்ல தான் செய்வோம் அது எங்கள் உரிமை ஒரு அங்கத்தினர் உரிமை அதனால ஐசரி கணேஷ் தூண்டிட்டார் தூண்டிட்டார்னா எந்த கவர்மெண்ட்டும் கேட்க மாட்டாங்க அவங்கள உள்ள நடத்தி ஆய்வு நடத்தி எஸ்ஓ விட்டு எல்லாம் ஆய்வு நடத்தின பிறகு தான் அவங்க வந்து ஒரு அதிகாரியை போடுறாங்க அதனால யார் சொல்லி அரசாங்கம் கேட்காது அங்கே தவறுன்னு தெரிஞ்சால் அவங்க பண்ணுவாங்க அதுதான் இப்போ நடந்திருக்கு அதனால கணேஷுக்கு வந்து ஆயிரம் வேலை இருக்கு இதுதான் வேலை இல்லை அவருக்கு பட் அதனால் இவர் முறையில் எந்த தவறும் இல்லை வழக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு அது தீர்ப்பு என்ன வருதோ அதுக்கு எல்லாரும் கட்டுப்பட போகிறோம் அவ்வளோதான் சார் வருங்காலங்களில் வந்து நடிகராகவும் இருக்கிறீங்க நீங்கள் தயாரிப்பாகவும் இருக்கிறீங்க 
நடிகர் சங்க பிரச்சனையா இருக்கட்டும் இல்ல திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க பிரச்சனையா இருக்கட்டும் ரெண்டுத்திலுமே உங்க நீங்க வந்து முன்னெடுத்து செய்யக்கூடிய ஒரு திட்டம் இது இருக்காங்க நீங்க எதிர்காலத்துல இதை காப்பாற்றணும் தமிழ் திரைப்படத்தை வந்து காப்பாற்றணும் துறையை காப்பாற்றணும் எண்ணங்களும் உங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா நீங்க எதிர்காலத்து உங்களுடைய நிலை என்ன இல்லை நான் இப்போ நிறைய படங்கள் தயாரிச்சுட்டு இருக்கேன் நடிக்கிறதுன்றது ரொம்ப இது அதெல்லாம் நிறைய நடித்து முடிச்சுட்டேன் இப்போ எதுக்கும் நடிக்கிறது இல்லை லாஸ்ட்டாக நடித்த படம் டூ பாயிண்ட் ஓ அதுக்கப்புறம் நான் இந்த படமும் நடிக்கலை ஏன்னா எனக்கு டைம் இல்லை அதனால் நடிக்கிறது இல்லை பட் படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போது நவம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்த்து இஎன்பிடி ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக டிசம்பர் டுவெண்ட்டி எத்து வந்து சீருன்னு ஜீவா படம் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் பொங்கலுக்கு வந்து மிர்ச்சி சிவாவுடைய படம் சூமோ ரிலீஸ் ஆகுது அப்புறம் ஜ பிப்ரவரி ஃபோர்டீன்த்துக்கு வந்து கௌதம் மேனன் உடைய ஜோஷ்வா ரிலீஸ் ஆகுது அப்படி லைனாக நிறைய அப்புறமா மூக்குத்தி அம்மன் ஆர்ஜே பாலாஜி நயந்திரா வச்சு அதனால் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக படம் தயாரிக்கிறதுல ரொம்ப ஈடுபாடோட பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷ்னல் நல்ல கண்டென்ட் கொடுக்கணும் நல்ல படங்களை கொடுக்கணும் தரமான படங்களை கொடுக்கணுன்றதுல ரொம்ப கீனாக இருக்கிறேன் இல்லைங்க சாதகமாக அமையுது அமையாததெல்லாம் இல்லை இப்போ ரெண்டே ரெண்டு விஷயம்தான் ஒன்று வந்து இந்த தேர்தல் வந்து வாக்குப்பட்டிய எண்ணணும் அதில் யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்றத முடிவு பண்ணும் தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்சால் எந்த அணி வந்தாலும் நாங்கள் வந்தாலும் யார் வந்தாலும் அது ஒரு விஷயம் அடுத்தது வந்து இந்த தேர்தல் நட விதிகளையும் எல்லாத்தையும் மீறி இந்த தேர்தல் நடந்ததே தவறு ஆறு மாதம் கழித்து ஆறு மாதம் அவங்கக்கிட்ட அவங்க பீரியடு முடிஞ்சு ஆறு மாதம் கழித்து தான் ஆறு மாதத்து வரைக்கும் பொதுக்குழுவில் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் முடித்து ரெண்டு மாதம் கழித்து தான் இந்த தேர்தலில் நடந்திருக்குது அதுவும் வந்து இன்றைக்கி நடக்குமா நாளைக்கு நடக்குமா நாளனி நடக்குமா எங்கே நடக்கும் எப்படி நடக்கும்ன்றதெல்லாம் ஒரு நாள் நைட்டு சொல்கிறாங்க மறுநாள் காலையில் எல்லா எலெக்ஷனு ஸோ அதெல்லாம் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் கொடுத்து தான் நடத்தணும் அது நடத்தின வித்தியே தப்பு அது இல்லாமல் அறு நூறுக்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்களை வந்து அதாவது அவங்களாம் வந்து ராதாரவி அவர்களுக்கும் சரத்குமார் அவர்களுக்கும் ஓட்டு போட்டாங்க அவங்களுக்கு வேலை செஞ்சாங்கன்ற ஒரே காரணத்தினால அவங்களெல்லாம் நீக்கிட்டாங்க அப்புறம் இவங்களுக்கு வேண்டப்பட்ட நானூறு பேரை சேர்த்துருக்காங்க அதெல்லாம் கரெக்டாக இல்லையான்றது தான் கோர்ட்டில் இருக்கு இப்போது ஸோ கோர்ட் வந்து என்ன சொல்லியும் சொல்லலாம் இல்லை மறு தேர்தல்னு சொல்லலாம் எது வந்தாலும் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் ஏன்னா கோர்ட்டு தீர்ப்பை நாங்கள் வந்து தலை வணங்குகிறோம் அதனால் கோர்ட் என்ன தீர்ப்பு கொடுக்குதோ அந்த தீர்ப்பை ஏற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நல்ல தீர்ப்பு வந்துச்சு நாங்கள் வரோன்னாக்கா நான் அன்றைக்கே என்ன சொல்கிறேன் இன்றைக்கும் சொல்கிறேன் யாருடைய எந்த விதமான கலை நிகழ்ச்சியும் நடத்தாமல் அந்த கட்டடத்தை ஆறு மாதத்துலேருந்து எட்டு மாதத்துக்குள்ளே கட்டி முடிக்கப்படும் அதுக்கு நிறைய பிளான்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் வச்சுட்டு என்னுடைய குறிக்கோளே வந்து அந்த கட்டடம் வரணும் அப்படின்றது தான் அந்த கட்டடத்துக்காக தான் நானும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷமாக இவங்க இதில் இருக்கும்போதே கட்டடம் வேலை நடக்கலை ஒரு வருஷமாக அப்படியே தான் நிற்கிது ஒருவேளை இந்த கேஸ் வேறு மாதிரி அவங்களுக்கு சாதகமாக போயிடுச்சுன்னா இந்த கட்டடத்தோட அவங்களோட ஈடுபாடு எப்படி இருக்கும் அப்போது என்னுடைய என்னுடைய ஈடுபாடு இந்த கட்டடத்துக்கு இருக்கும் எப்பவுமே என்னுடைய ஈடுபாடு இந்த கட்டடத்துக்கு இருக்கும் என்னுடைய ஈடுபாடில் தான் இந்த கட்டடமே வந்துச்சுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா முதல் முதல் அந்த டாக்குமெண்ட்டை வாங்கினதே நான் தான் அந்த எம்எம்டிய பர்மிஷன் வாங்கி கொடுத்ததும் நான் தான் அதுக்கு பணம் கட்டினதும் நான் தான் அதனால் அந்த கட்டடம் வரணும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை